वेलकम बैक नाजरीन डॉक्टर गुलाम यासीन मेरे साथ हैं और बात हो रही थी जो कैंसर ब्लड कैंसर के जो पेशेंट होते हैं स्पेशली जो बच्चे होते हैं इनका ये ट्रीटमेंट करते हैं और ये ट्रीटमेंट इन्होंने कब से और कैसे स्टार्ट किया ये इन्होंने बताया कि जब अपनी औलाद अपने एक छोटे से बच्चे में ये डायग्नोस हुई ये डिज़ीज़ ये इतनी ख़तरनाक डिज़ीज़ है तो इन्होंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अब ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री करते हैं और ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते जिनके के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए बहुत महंगे महंगे इलाज होते हैं तो वो इनसे रबता कर सकते हैं यकीन और ये बड़ी आप हेल्पफुल रहेंगे उनके लिए और ये करते भी हैं और फिर आपने ये स्टार्ट किया वो खातून के बारे में बता रहे थे खातून का बच्चा ठीक है बेटा जब अलहमदिल्ला बहुत बेहतर हो गया तो एक अंदर एक अजीब सी कैफियत होती थी और यही होता था कि यार चलें अल्लाह ताला ने अगर कान मरोड़ के मुझे इस तरफ लगाया है तो हाँ। मुझे अब इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शिफा दी है 2008 में मेरा बेटा पैदा हुआ था तो टू थाउजेंड जनवरी को फिर मैंने एक फ्री कैंप का आगाज़ किया जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैंसर के बच्चों के लिए था और उस वक्त मेरा जुनून ये था क्योंकि मेरे बेटे की ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा एक इकनॉमिकली मुझे लॉस भी हुआ बहुत पैसा लगा मैं उस वक्त एक घर खरीदने में के पोजीशन में था लेकिन सारा पैसा मेरा वो चला गया कुछ पैसे बच गए कोई लाख डेढ़ लाख डेढ़ लाख रुपए बच गया तो मैंने सोचा कि यार अगर ये भी चला जाता तो मैं क्या कर लेता तो अल्लाह ताला ने ऐसे करने से बचा लिया और मेरा बेटा भी वापस आ गया तो फिर मैंने वो जो पैसे थे बचे उसमें मैंने ब्रोशर बनाने शुरू किए अच्छा। मुझे अगर कोई कहता था ना कि शादर के फलां इलाके में या किसी इलाके में बच्चा थैलेसीमिया का है तो मैं उसके घर चला जाता था अच्छा अच्छा उनका कहता था जी आप लाएं मैं आपके बच्चे का फ्री इलाज करूंगा बड़ी लोगों ने बातें करनी हो छोड़ो जी शौकत खानम नहीं कर सकिया तो तुम्हें डॉक्टर साहब की करना है तुम्हें कितने एड्डा छोटा जहा थोड़ा क्लिनिक है खैर इकतीस जनवरी 2010 को मैंने पहला एक जो जब कैंप स्टार्ट किया तो मेरे अपने प्रोफेशनल वाले वे लोग भी मुझे बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और जी तुम आप नई सिलसिला शुरू करने लगे हैं ये तो अरबों रुपए की गेम होती है तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है आप तो बस ऐसे ही आप एक ड्रामेबाजी करने लगे हैं कुछ लोगों का ख्याल था कि जी ठीक है आप पंद्रह दिन की दवाई दें पंद्रह दिन बाद इन बच्चों को दोबारा बुलाएँ फिर इन बच्चों को विद पेमेंट दे हाँ। और पंद्रह पहले पंद्रह दिन वाले भी पैसे इनसे वापस ले हाँ। तो मैंने कहा नहीं यार क्योंकि मेरे अंदर तो एक अजियत से मैं गुजरा हुआ था एक कर्ब से गुजरा हुआ था और जब मैं अपने बेटे को हंसता खेलता देखता था तो मेरे दिल में होता था कि यार ये बच्चे क्यों नहीं हंस खेल सकते तो फिर मैंने अलहमदुल्ला टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया पहले कैंप में मेरे ख्याल अठारह बच्चे आए थे तो अलहमदुल्ला चलते चलते आज हम आठ साल पूरे कर चुके हैं अच्छा। ये जनवरी 2008 में और हमारे पास पूरे पाकिस्तान से साढ़े आठ सौ बच्चा रजिस्टर्ड है अच्छा। और उन साढ़े आठ सौ बच्चों में सोलह किस्म के ब्लड कैंसर हैं और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है जहां पे एक ही अम्बरीला के नीचे सोलह किस्म के ब्लड कैंसर ट्रीट किए जा रहे हैं और हमारे पास सबसे ज्यादा थेलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं तकरीबन कुछ चार से साढ़े चार सौ बच्चा हमारे पास थेलेसीमिया मेजर का है और यहाँ पे मैं एक बात बताता जाऊँ एलोपैथी सेक्टर में भी बहुत सारे लोग बड़े आला जरफ हैं हमारा एक बच्चा था साजिद नाम था उसका हाफिज कुरान था वो स्वाद का रहने वाला है वो हीमोफीलिया का पेशेंट है वो हमारे कैंप में आया वो बच्चा दो तीन माह में बहुत बेहतर हो गया तो डॉक्टर ताहरा जफर साहबा हैं इस्लामाबाद में वो चलाती हैं हीमोफीलिया सेंटर चलाती हैं वो बच्चा उनके पास ट्रीटमेंट लेता था उन्होंने देखा कि वो बच्चा नहीं आ रहा क्योंकि इनका सिस्टम बड़ा अपग्रेडेड होता है अच्छा। तो उन्होंने उसको कॉल की कि आपका बच्चा नहीं आ रहा क्या वजह है इसको फैक्ट्री एट का इंजेक्शन नहीं लगता और उस वक्त फैक्ट्री एट का इंजेक्शन मेरे ख्याल चौदह हजार का था एक और उसको हफ्ते में दो दो तीन तीन इंजेक्शन लगते थे उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा तो अलहमदिल्ला बहुत बेहतर है अब इसको फैक्ट्री एट की जरूरत नहीं है उसने कहा जी कैसे हो सकता है दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि इन बच्चों को इस तरह से फैक्ट्री एट की जरूरत ना पड़े तो उन्होंने डरते डरते कहा कि जी हम लाहौर से एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्होंने फौरन उनको कॉल की आप बच्चा मुझे ला के उन्होंने बच्चा ला दिखाया बच्चा माशाल्लाह फिर कोई ब्रूजेज नहीं कोई उसकी ब्लीडिंग नहीं कोई कुछ नहीं है डेफिनेटली इनकी ब्लीडिंग रुकती है उस वक्त है जब उनको फैक्ट्रेट का इंजेक्शन लगता है वो डॉक्टर बड़ी हैरान हुई मेडिसिन के थ्रू उसका मेडिसिन के थ्रू टोटल मेडिसिन हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और मैं अपनी फार्मूलेशन बनाता हूँ और मैं अपनी मेडिसिन खुद बनवाता हूँ मैं बाजार से मार्केट से किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खरीदता तो उस वो डॉक्टर तैरा जफर साहबा ने मुझे एक फिर लेटर लिखा कि हमारा ये बच्चा आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है आपका क्या सेटअप है किस तरह आप ट्रीटमेंट करते हैं ये बच्चा बहुत बेहतर है मैं आपको बाकी पेशेंट भी रेफर करना चाहती हूँ और मेरा ख्याल है पिछले दो ढाई सालों में को डेढ़ पौने दो सौ बच्चा वो हीमोफीलिया का हमें रेफर कर चुकी हैं और वो अलहमदिल्ला वो सारे के सारे
और होना भी चाहिए अवेयरनेस जो है आप ही अब कोशिश करेंगे जो होम्योपैथिक के से रिलेटेड लोग हैं कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस लेके आनी है लेकिन जो आपकी अपनी फैमिली के लोग जैसे आपके भाई हैं जो डॉक्टर्स हैं वो अब किस तरह से उनकी जानब से क्या रिएक्शन सामने आते उनके लिए जहाँ तक मैं अब फील करता हूँ वो अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला वो प्राउड फील करते हैं कि जहाँ हम कहते थे कि होम्योपैथी कुछ भी नहीं है हम एक बच्चा अपना ज़ाया कर रहे हैं या वो मुझे मजाक करते थे कि यार ये होम्योपैथी हाँ। की तरफ जाके तो अपनी लाइफ को जो है ना वो कहाँ सेटल आउट कर सकेंगे और मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊँ कि इस वक्त अफगानिस्तान से इंडिया से और मुख्तु मुल्कों से हमारे पास पेशेंट वो रेफ़र किए जा रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि इनका ट्रीटमेंट नहीं है तो आप इनका भी ट्रीटमेंट करें तो वो प्राउड फील करते हैं कि यार एक ऐसे प्रोफेशन में आप गए हो जिसको हम तो कुछ नहीं समझते थे जीरो समझते थे लेकिन आपने अपने वालिद की वो बात कसमे कमाल कौन था बिल्कुल इसी तरफ आने लगी थी कि आपने अपने वालिद का कहा भी माना और हाँ। जो अपने माँ बाप का कहना मान लेता है जो माँ बाप आपको आपके लिए सजेस्ट करते हैं गाइड करते हैं आपको यकीन उस वक्त शायद आपको लगता है कि नहीं ये शायद हमारे लेकिन बहुत बाद में जाके आपको एहसास होता है कि नहीं उनका ये किया हुआ फैसला उनकी कही हुई बात जो उन्होंने आपको सजेस्ट किया था वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है देखिए सबसे पहली बात मैं अपने जो आने वाले लोग हैं उनको भी ये कहूँगा जिंदगी में एक असूल बना लें कि माँ की बात को कभी रादा ना करें मेरी जिस वक्त शादी हुई है मैं उस वक्त एक इंटरनेशनली नोन आदमी था पूरे पाकिस्तान में मेरा एक मेडिसिन के वाले से हाँ, नाम था नाम, मैं कॉलेज में आठ दस साल पढ़ाता रहा और मेरे ऊपर स्टूडेंट्स लड़कियां लड़के इस तरह आते थे जैसे मक्खियों का छत्ता होता है लेकिन मैंने अपने करेक्टर को साफ रखा मेरी माँ ने कहा बेटा आपकी शादी करनी है आपने कहा ठीक है <laughs> उन्होंने जहाँ की मैंने चुप करके कर ली और आज बिलीव यू मी के अपनी उस माँ के फैसले पर मैं इतना खुश हूँ मेरी बीवी माशा मेरी इतनी खिदमत करती है और वो इतनी नेक है कि मुझे उस वाले से कोई एक परसेंट भी नहीं है अदरवाइज जिस प्रोफेशन में मैं हूँ जिस तरह स्टूडेंट लाइफ थी लड़कियाँ लड़के सारे हाँ। इकट्ठे होते हैं तो वो फैमिली में बहुत सारी फ्रिक्शन आ जाती हैं मिसिस के जेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ आने तक जहाँ बहुत ज़्यादा माँ की दुआएं थी कि मैंने माँ की हर बात मानी उनके कहने से पहले मैंने उनका जो है ना वो फैसला तस्लीम किया दिल से वहाँ मेरी मिसिज इतनी अच्छी हैं कि मैं अपने लाइफ में जहाँ कहीं भी टर्न आउट लेता हूँ तो मेरी मिसिज मेरे साथ हेल्पफुल होती हैं वो कभी नहीं कहती नहीं नहीं आप ये ना करें वो ना करें ऐसे नहीं घर से दूर नहीं रहना अब नाइन्टी मेरा टाइम सहार वेलफेयर फाउंडेशन के लिए गुजरता है मैं उसके ब्रोशर बनवाता हूँ मैं उसके लिए काम करता हूँ लोगों तक पहुँचाता हूँ अपने इन बच्चों के लिए स्टडी करता हूँ तहकीक करता हूँ मेडिसिन बनवा हमारा ये काम इतना बड़ा है पूरी दुनिया में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है तो वो लोग हम नहीं चाहते हमें पैसा दे मैं ये कहता हूँ की आप आए हमारा काम देखें उन बच्चों से मिलें उनकी रिपोर्ट्स देखें उनके माँ बाप से मिलें उनका लाइफस्टाइल देखें जिनको माशरे से कट ऑफ कर दिया गया था आज वो बच्चे वापस स्कूल गोइंग हैं जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं भाग दौड़ रहे हैं आप उनसे आके मिल के फैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए अच्छा डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बताएं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है क्या आप करना चाहते हैं मजीद सबसे पहले तो मैं अब ये चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में एक ऐसी अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं ख़ासतौर पर थलसीमिया मेजर के बच्चों के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में हम अवेयरनेस ये देना चाहते हैं कि शादी से पहले इन बच्चों के टेस्ट किए जाएं और जो दोनों माँ बाप अगर पॉजिटिव हैं दोनों कैरियर हैं तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए अच्छा। हमारे पास कानून तो बहुत मौजूद हैं किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और एक गलती की वजह से पूरे के पूरे माशरे में इस हद तक अजियत नाक जो है ना ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि हमारे हर साल छः हज़ार बच्चा जो है ना वो थलसी में मेजर का पैदा होता है तो हम ये पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं अवेयरनेस पैदा करें और हम इन बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल डेवलप करना चाहते हैं जिनमें इन बच्चों की पूरी की पूरी स्क्रीनिंग करके क्योंकि बदकिस्मती है कि जितनी हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग होती है उसमें स्क्रीनिंग के बावजूद बच्चे एच आई वी एड्स के पेशेंट बन रहे हैं और हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव के जो है ना वो हो रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम इनके साथ अवेयरनेस भी दें और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में हम सेटअप बनाएं और इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हर ज़िला में हर तहसील लेवल पर इनको प्रोवाइड करें ताकि हम अपने माशरे को सेहतमंद रास्ते की तरफ लेके जा सकें ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए ऐसे लोगों को डोनेट डोनेशन देनी चाहिए जो कि लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं यकीन करें आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर गुलाम यासीन आप मेरे शो में आए आपने टाइम निकाला और अवेयरनेस जो है वो लाना अब आपका काम है आपकी जो जितने भी होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं और इस रिलेटेड जैसे लोग हैं उनको चाहिए कि अवेयरनेस लेके आए इससे रिलेटेड लोगों में कि वाकई इसमें भी हेल्पफुल होता है
एहसास होता है जैसे जैसे उम्र जो है बढ़ती जाती है तो एहसास होता है कि वाकई तंदरुस्ती जो है वो कितनी बड़ी नमत है शुक्र किया करें अल्लाह ताली का कि आपको अल्लाह ताली ने इतनी सेहतमंद ज़िंदगी दी है हर पल हर सांस के साथ और लोगों की फलाह के लिए लोगों के भले के लिए काम किया करें यही आगे जाके आपके भी काम आएगा और आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो अच्छाई के बदले में अच्छाई का ही मिलेगा इसके साथ ही इस शो से मदिया खान को इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा आइंदा अगले प्रोग्राम में आपकी खदमत में हाजिर होंगी अल्लाह हाफ